Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi mawawala ang sikat ng araw, ito ang pinakaimportante at libreng pinagkukuhanan ng enerhiya at pagkain ng mga halaman sa ating mundo. So for today's topic, sama-sama nating alamin kung paano nagiging electrical energy o kuryente na ginagamit natin sa ating mga tahanan, gamit lamang ang sikat ng araw sa pamamagitan ng solar panel. Sa pagbuo ng solar power system ay gumagamit ng solar panel o tinatawag na solar photovoltaic o PV. Ito ang nagko-convert ng sikat ng araw sa pamamagitan ng solar panel na gawa sa maliliit na solar cells. Ang solar cells ay binubuo ng silicon o crystal silicon na karaniwang ginagamit bilang semiconductor. Kung ating susuriin ng mainam, ang structures ng solar cells ay mayroong mga silicon atom dito. Ang bawat silicon atom ay konektado at nakadikit sa bawat isa, kung saan wala itong kakayahang gumalaw o magpalipat-lipat, gayon din ang electrons dito. Ang solar cells ay nahahati sa dalawang klase ng crystal silicon. Ang N-type silicon ay nagtataglay ng electrons at ang P-type silicon ay mayroong mga spaces para sa electrons o tinatawag na holes. Para mas lalo nating maintindihan, let's take a look in this example. So kapag ang ating mga solar panel ay tinamaan ng sinag ng araw, ang mga electrons dito ay malaya ng nakakagalaw dahil sa photon energy na nanggagaling sa sikat ng araw. Ang mga electrons na ito ay walang direction sa paggalaw kaya wala pang output na nakukuha dito. Upang magkaroon ng voltage o output, kinakailangan ng driving force gamit ang PN junction. Ang PN junction ay ang pinagsamang N-type layer at P-type layer ng crystal silicon ng solar cells, na kung saan ang mga ilan sa electrons ay napupunta sa P-side region, dito nagkakaroon ng negatively charged layer, at ang mga ilan sa holes ay napupunta sa N-side region at nagkakaroon ng positively charged layer, kung saan dito nagkakaroon ng depletion region sa semiconductor. Dahil sa electrons migration, ang N-side boundary ay nagiging slightly positively charged, at ganun din ang P-side boundary ay nagiging slightly negatively charged, at dahil dito ay nagkakaroon ng electric field sa pagitan ng mga charges na ito. Kapag tinamaan ng sikat ng araw ang N-side region, tumatagos ito hanggang sa depletion region. Ang photon energy na nanggagaling sa sikat ng araw ay sapat ng makagawa o makagenerate ng mga electrons at holes sa depletion region. Sa pamamagitan ng electric fields, ito ang siyang magsisilbing driving force ng mga electrons at holes sa depletion region. Sa pamamagitan ng electric fields, tinutulak nito palabas sa depletion region ang mga electrons, papunta sa N-side region at ang mga holes naman sa P-side region, dito nagsisimulang magkaroon ng output ang ating mga PV cells, kapag nilagyan natin ng load ang ating circuit, makikita natin na dumadaloy ang electrons at dumadaan sa ating loads papunta sa mga holes, sa ganitong paraan ang output na lumalabas sa ating mga solar cells ay tinatawag na direct current or DC. Ang isang maliit na solar cells ay mayroong voltahe na nasa around 0.5 volts lamang, para makabuo ng mataas na voltage and current, ang bawat solar cells ay connected in series and parallel connection, sa ganitong paraan, tumataas ang voltage and current output nito. Ang isang solar panel ay kayang magpatakbo ng appliances at gadgets sa pamamagitan lamang ng sikat ng araw, para magamit ang solar panel sa mga AC or alternating current appliances, kailangan gumamit ng inverter para ma-convert ang direct current into alternating current. For our next video, pag-uusapan natin ang three types of solar power setup at kung ano ang pagkakaiba ng mga ito. Kung may natutunan kayo sa aking video, please don't forget to like and click subscribe at ihit ang notification bell para updated kayo sa ating mga video. Maraming salamat po.